Ahí aparece, querida Lucila. ¿Cómo estás? Te estamos viendo. Hola, amiga. Hola, pero te faltó una, Pablito. Bueno, está bien. Después al final dijiste dos más. Me parece que fueron como cinco al fin y al cabo. Eh, ¿Cómo andan, compas? Bueno, quiero decirles este, que estaban hablando del corte de pelo de Noelia. No me voy a quedar afuera. Y para concatenar todo, como hace Pablito, voy a decir que Noé podría volver a ser una universitaria con ese corte de pelo tan juvenil que se hizo y que le queda precioso. Y hablando de, de universitarios, este, de, de estudiantes, en parte el móvil tiene que ver con eso porque estoy eh, en Espacio Colabora, este lugar del cual se ha estado hablando eh, en, eh, hace algunos días y en el día de hoy especialmente porque hoy ha sido su inauguración. Nosotros llegamos casi ya al final, hace algunas horas que se está inaugurando. Eh, este espacio que bueno, ha eh, creado la Intendencia de Montevideo en, con participación de la Universidad, la Universidad de la República y el municipio B, este espacio público colaborativo en el cual van a poder, este, del cual van a poder, poder disfrutar eh, la, los universitarios, los docentes, los egresados y también organizaciones sociales. Está divino es un espacio grande con todas las, las comodidades y, y las, este, los recursos necesarios para poder venir a estudiar, tener reuniones. Eh, y yo me encuentro eh, con el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González Santos, que muy amablemente se extendió un rato más, está hace horas acá, pero bueno, está acompañándonos en Mirá para contarnos un poco más de qué se trata, hace cuánto tiempo están trabajando en este proyecto y la alegría que significa haberlo finalmente inaugurado. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que muy contento muy contento de haber inaugurado esto, que es un proyecto que venimos trabajando ya hace algunos meses y que estamos seguros va a servir muchísimo para organizaciones sociales y también, como tú decías, para estudiantes y para docentes. Contame un poquito cómo surge este, la, el, el, la iniciativa, ¿no? O sea, si surge desde una, eh, desde una necesidad de las universidades, desde, desde alguna falta que manifestaban. Claro, lo que nos pasa todo el tiempo en la Intendencia es que muchísimas organizaciones sociales en Montevideo y en Uruguay hay muchísimas, nos pedían todos una sede, quiero una sede, quiero una sede, y bueno, es imposible tener cientos y cientos de locales para habilitarles una sede propia, entonces generamos en este espacio que estaba sin uso, son 1.400 metros cuadrados, distintos tipos de salas, de reuniones y de eventos que ahora vamos a ir a, a mirar, y las organizaciones, bueno, si tiene una reunión con 10 personas, nos pide una sala y le damos una sala para 10. Y si quiere un evento para 100, también tiene una sala. Y si quiere un evento para 200, también lo quiere. Y si tiene precisas sillas, las tiene. Y si quiere retirar las sillas y, por ejemplo, hacer yoga, también se puede. Entonces, cualquier organización social en Montevideo que quiera contar con este espacio lo va a poder hacer de forma gratuita. Eso es algo importante a destacar. Nosotros vamos a estar a partir del 4 de marzo abiertos, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las organizaciones nos contactan por las redes sociales. La web ya está funcionando, que es espaciocolabora.uy. Y ahí incluso hay un número de WhatsApp para que nos escriban y, bueno, ir coordinando la agenda con las distintas organizaciones. Vamos a recorrer un poquito. Me gustaría que, que nos cuentes, mientras tanto, en, si se basaron en algún modelo este, de otros lugares del mundo. Hay espacios así, bueno, estilo co-work, ¿no? Estos llamados así. Este, pero, bueno, ¿qué, ¿qué no podía faltar en estos salones? Vemos que tienen sus escritorios, sus sillas, sus sillas que están acondicionados, este, que hay buenos equipos de audio también, eh, las pantallas. Contame un poco en qué se basaron y quieres trabajar en la construcción para que queden así de, de prolijos y de lindos. Sí, esto se hizo con funcionarios de la universidad y obviamente con una licitación, contratando una empresa que se encargó y lo que queríamos nosotros que fuera de gran nivel. Algo que nos pide siempre la Intendenta Montevideo, Karina Cose, es que lo que haga la Intendencia, las obras sean de primerísimo nivel y es lo que ustedes van a estar viendo ahora en las imágenes, que todas las salas están muy bien equipadas con grandes televisores para poder hacer presentaciones. Ya casi no se está usando el cañón, ahora se usa el pendrive, la computadora. También después de la pandemia hay muchas reuniones híbridas que se hacen a veces por Zoom, entonces esto te permite estar presencialmente, pero también estar por Zoom. Recién estaban mostrando los lockers, porque si bien las organizaciones no pueden tener un puesto fijo, sí van a tener lockers, entonces pueden tener las, las salas de, de eventos, van a poder tener también eh, los lockers para dejar las cosas, por ejemplo, un libro de actas, o un cuaderno, una grabadora, lo que necesiten, van a tener un locker. Y bueno, y después, según el requerimiento que tenga cada organización, es la sala que va a utilizar. Hay una sala enorme de como 200 personas que se puede usar con sillas o sin sillas. Y bueno, eh, hay una cocina también donde se puede comer, hay baterías de baños. Estamos muy preocupados también de trabajar por la accesibilidad. Hay una rampa de acceso, hay baño con accesibilidad, va a haber piso podotáctil también. 
también. Bueno, la idea es brindarle las mejores condiciones a todas las organizaciones sociales posibles. Ok. Eh, obviamente es súper eh, bien iluminadas, veíamos recién el comedor, pero más allá de la luz artificial, también hay un pulmón ahí en el centro este, con, con unos verdes hermosos y tiene toda esa, esa esplanada de afuera que también es súper aprovechable para la parte social. Sí, exactamente. La esplanada es una, una plaza que estamos haciendo 100% nuevo, que también va a ganar la comunidad con esa plaza. Y bueno, estamos eh, trabajando, sí, para mejorar todo el espacio y todo el barrio. Creo que esto va a ser un gran aporte a, al barrio. Esta es la sala grande, la que estamos ahora. Y bueno, no sé qué más comentarte, porque la verdad estamos absolutamente contentos, muy contentos, hasta conmovidos, te diría, de poder brindarle este espacio a organizaciones. Hoy en la inauguración vinieron de todo tipo de organizaciones sociales y todos quedaron muy contentos porque son las mejores condiciones que una organización puede pedir para trabajar, para hacer un seminario, para hacer un taller. Ya hay muchísimas organizaciones, por ejemplo, el Centro Estudiante de Derecho va a poner un consultorio jurídico gratuito con abogados gratis, eh, van a haber talleres de inglés, va a haber yoga, va a haber talleres de reciclaje, de compost, bueno, un montón de organizaciones y también la Intendencia Montevideo va a brindar acá servicios a la población, por ejemplo, jornadas de vacunación. Maravilloso. Bueno, seguramente va a ser súper aprovechado esto que decís, se va a multiplicar en un montón de actividades más. Está precioso, vengan a conocerlo. Es el 4 de marzo que va a comenzar a, a funcionar, pero ya pueden venir y pasar y recorrer un poquito. Este, y también, bueno, ya tienen en la página web las agendas abiertas, tanto web como por WhatsApp. Recién un señor se retiraba y estaba preguntando dónde puedo agendarme de una organización civil. Y ahí van a ver todos los requisitos y, bueno, cuáles son... este las, las cositas, digamos, lo, lo fundamental eh, para, para ser analizado es que no tenga fines de lucro, ese es el requerimiento básico, y si es universitario, que puedan comprobar que están dentro este, del circuito universitario, tanto eh, alumnos, docentes y egresados. Muchísimas gracias por esperarnos este, y, bueno, a celebrar esta inauguración. Muchísimas, ustedes, muchísimas gracias a ustedes por, el, por venir por el programa y hacer la entrevista de esto. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, compañera divina, universitaria de pelo corto, me despido de ustedes hasta mañana. Chau, chau. El verano.